Karibu mtazamaji wa channel hii ya Ufala wa Mapenzi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jini Mwanza. Siku hii ya leo nakuletea mada inayosema mwanamke aliyeuchi mwanaume anamfikiriaje? Mwanamke aliyeuchi mwanaume anamfikiriaje? Well, ni jambo la msingi kuliangalia katika mahusiano ya kimapenzi kwamba pale ambapo mmeanzisha mahusiano ya kimapenzi itafikia kipindi utamvulia nguo mwanaume hajalishi uhusiano huo na malengo au hauna malengo lazima tukubaliane kwamba macho yanafanya kazi ya kushirikiana na ubongo na kama unavyojua mwanadamu anapaswa achague kitu ambacho anakipenda achague kitu ambacho anakithamini achague kitu ambacho atapenda kuwa nacho kwa muda mrefu ni jambo la muhimu sana kufahamu kwamba mwanaume anamwangaliaje mwanamke aliyevua nguo na anatoa tafsiri gani juu ya hali hiyo anayoiona kwa mwanamke kwa kuwa niko kwenye maandalizi ya mada nyingine ya mwanamke asiyejiamini juu ya mwili wake naomba unanisikiliza siku ya leo tambua kwamba kuna mada nyingine inakuja mwanamke asiyejiamini juu ya mwili wake inakuwa nje anapokuwa katika mahusiano ya kimapenzi ambapo anapaswa amvulie nguo mwanamume sasa tafiti za kisayansi kabisa kikubwa ambacho nimekiona kwa tafiti hizo mbali mbali ni kwamba mwanaume anapomuona mwanamke amevua nguo anamuona kama kitu sio kama mtu kwa neno la Kiingereza ambayo kama unaweza kutafuta kwenye Google kuangalia kama unafahamu Kiingereza anasema men objectifying sawa so, objectifying yani anamfanya mtu kama vile object object ni kitu kikombe hiki ni kitu sawa so, kwa hiyo anamuona mwanamke kama kitu usizunguze doctor and doctor anaongea mambo yake mwenyewe no angalia yeye mwenyewe kwenye kama unafahamu Kiingereza angalia uone jinsi gani akili yake inavyosoma tofauti na mwanamke akili ya mwanamke ina mtazamo tofauti anapomuona mwanaume amevua nguo sasa <laughs> Sasa na na bila na mimi mwenyewe nimepa ngumu kuileta hii mada lakini nikaona ugumu wake huu ambao unauona na unaweza usinielewe lakini na bila nikwambia hivyo ndivyo akili ya mwanaume inavyomwangalia mwanamke na sehemu mbalimbali zote kama kitu Sasa kwa wale ambao wanafahamu kiingereza naomba na najua mtanitetea mkiangalia kwenye Google mkatafuta mtaiona kwamba ma mwanaume anamuona mwanamke kama object kama kitu sio kama mtu alipokuwa amevua nguo. Na hii ndio maana kuna wanaume ambao anapata shida kutulia na mwanamke mmoja. Sawa? <laughs> anapata shida kutulia na mwanamke mmoja. Na ndio maana Biblia inazungumza hivi. Kwenye kitabu cha uh, Warumi sura ya 12 mistari miwili ya kwanza kutokuta maneno haya asema asema let your let, let your mind be transformed. Yaani akili yenu ibadilishwe kwenye waefeso sikumbuki waefeso ngapi anasema the renewing of your mind akili yenu ifanywe upya sawa so, namshukuru Mungu kwa sababu anasema Biblia anasema na mengine ya kidunia vile vile waislamu wasema elimu dunia sawa so, waislamu wasema elimu dunia kwa hiyo nasoma Biblia na angalia nasema nini na angalia na watu watu wana sayansi ambao wanafanya utafiti wanasema nini na kuweka niweza kusaidia kuelewa kwa nini kuna kuwepo na hali ya kutokuelewana kwa nini wanaomba wanakuwa na tamaa sana na jinsi gani ya kujirekebisha nimeweka mada jinsi gani ya mwanamke anaweza kumsaidia mwanaume asiende tamaa hata vile mwanaume anaweza kumsaidia mwanamke asiende tamaa hiyo video iko kayo nimetanguliza hiyo uweze kuelewa mada hii vizuri zaidi na jinsi gani yaweza haya mambo kuyaweka sawa ili uhusiano wako uweze kuwa mtamu zaidi kayo tu ukishaliona hilo kwamba anakuona wewe kama kitu lazima ufahamu kwamba wewe kama mwanamke sawa so, wewe kama mwanamke una kazi ya ziada ya kumthibitishia huyu mwanamume mwanaume kwamba wewe sio kitu ni mtu <laughs> Na ndio maana ndio maana wanawake ni wepesi wa kulia wanapokuwa na biashara moja na mwanaume mwanaume amuelewe ni wepesi wa kulia yani ile ile yani machozo anayotoa ataka amueleweshe mwanaume kwamba jamani mimi ni mtu Kwa lazima lazima lazima, lazima, lazima uliangalie hilo katika misingi hiyo sasa ni hivi Wewe mfikiria kikubwa na 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 mke tafadhali naomba usinyu hukumu tafadhali naomba samani usinyu hukumu naomba usinyu hukumu sawa Hebu mfikiria kwa nini wanawake wanapenda kubadilisha viatu kubadilisha nywele, kubadilisha nguo mara kwa mara. Wanapenda wapendeze. Kwa nini? 
Tumfikiria, mtu mwanamke ana viatu isa asini, ana mikoba hamsini, mikoba tu ya kawaida tu, anayo mingi. Kwa nini unafikiria kwa nini? Hebu fikiria, kwa nini mwanamke anahitaji mikoba 30? Ana mikoba 30, 20, viatu vya 30, pia 30. Kweli? Ufikiria kwa nini? Akili yake ilivyo, anataka afanye vitu vingi vya kumthibitishia mwanaume kwamba mimi nina thamani kwako kama mwanadamu. Sasa wewe ukielewa hii, kwenye akili ulivyoundwa, mitafuta fuji ya leo imeweka katika akili yako kawaida. Una akili mbili, una akili ambayo unaweza kuitawala na ambayo akili ambayo huwezi kuitawala. Sawa so, kuna subconscious ambao huwezi kuitawala na conscious ambao unaweza kuitawala. Ni muhimu sana sana sana. Mwanamke ujitahidi kumwelewa mwanaume mahitaji yake mengine katika maeneo mengine. Nimezungumza katika video fulani sikumbuki ni video gani. Mwanamke anapojitahidi kumhudumia mwanaume atampikia chakula atampigia pasi sio atampigia viatu kiwi atamfulia chupi zake akijitahidi kufanya akasahau maeneo mengine katika tendo la ndoa huyu mwanamke ataonekana kama mama mzazi wa huyu mwanaume yani tafsiri yani kwenye akili ya huyu mwanaume huna tofauti na mamake mzazi ili uweze kuwa mwanamke mpenzi sawa sio mwanamke mpendwa mwanamke mpenzi lazima ufanye vitu vya ziada unapokuwa na mwanaume kitandani ili akuone wewe ni mtu <laughs> wanaume wanalamika mke wangu wakati kiuno sijui mke wangu sijui ajui mapenzi ya kitandani sijui mke wangu hajitingishi nipige sio naraka kamoja kichaga tokea moshi asema mke wangu hajitingishi <laughs> kwa kwa hiyo kama na mambo kama unafahamu kiingereza utanielewa ukiingia kwenye google ukiwa na jinsi gani akili ya mwanaume na hivyo object objectify unafanya mwanamke kama ni kitu cha kawaida kama kikombe au glass kama hii yani yani anakuona yani una tofauti ndio unafanana na sura lakini yani unapokuwa umevua nguo anachokuona wewe ni kama mtu kama kitu sio mtu kwa hiyo unahitaji jinsi gani wewe utajishughulisha unajua kwenye kwa kama unafungua email au kuna ma address mengine wanakuuliza tunataka tuthibitishe kama wewe sio robot <laughs> wanakupa kazi ya kufanya unaona unataka kufungua email address au nina yao unaongea kujisajili kwenye e, tovuti fulani wanasema tunataka ututhibitishie kwamba wewe sio robot kuna vitu vya kufanya wanakuandikia maarufu maarufu hapa andika jaza hivi na hapa na hapa jaza hii ili ututhibitishie kwamba wewe sio robot <laughs> Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo kwa hiyo kuna kazi ya mwanamke anapokuwa na mwanaume kitandani amevua nguo. Ninaleta nyingine yenyewe mnaweka mavuzi mengi si na nini kwenye kwa hiyo mvua video nyingine inakuja mwanamke asiye yamini asiye yamini juu ya mwili wake hiyo video nyingine inakuja kwa hiyo jiandaa kuipokea. Unaweka mavuzi si na nini mengine na vitu vingine vina jambo ajabu. Unapokuwa amevua nguo hivi mwanamke ana mwanaume anapoangalia katika eneo hilo unapokuwa hujiamini na sababu anaweza sababisha usijiamini nini hiyo video nyingine inakuja kwa hiyo isubiri kama hujajisajili jisajili haraka sana leo sasa ni hivi kwa hiyo napenda nikwambie hivi unapokuwa umevua nguo mwanaume ajenda ambaye yuko kichwani kwake anajua leo lazima tamtomba huyo anajua ndio maana maana wengine wanaogopa hata kucheza denda na wanaanza kavuliwa kwa nguvu mwanamke mmoja akamwambia mwanajua mimi nataka hata maongezi akapofika kule mwanaume akambaka ene baba anamwambia utalipela gesti wewe mwenyewe bana wanaume bwana sawa sasa sikiliza unapokuwa umevua nguo mwanaume anajua kama leo lazima nitamtomba kwa sababu ushamvulia nguo kila kitu anajua kuna mtomba kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo la hiyo kwa hiyo ilo haja halimsumbui akili hasa anaanza kukuangalia wewe kwa upi utafanya nini kumthibitishia kwamba kweli napasa nirudie kutomba tena wewe siku nyingine kwa hiyo no rasa kwa hiyo napenda kuangalia mama <laughs> una makofu si nini unajua yeye mwenyewe lakini jambo singi ni jinsi gani wewe utahangaika kumthibitishia mwanaume kwamba wewe ni mtu na sio kitu <laughs> kwa hiyo ndio maana wanaume wanataka mwanamke anayejua mapenzi ya kitandani kama unajua mapenzi ya kitandani unaendelea kuonekana tu kama toy <laughs> sawa kwa lahaya sasa kuna matoi ya sura ya kike ya nauchi mwanaume anafanya ana, baada ya kufanya masabeshi na kujichua analisa ana namu ambayo analifanya <laughs> Imeona, imeona kwenye kwenye tovuti fulani ama sanamu yanauzwa. 
Sana una mwana mkono alitomba. Itajua. Imekala inilain kama. Ni dunia hiyo. Anyway, ndugu msikilizaji, nimependa kuambia tu hayo. Ni muhimu sana mwanamke ujiandae kwenye mambo ya tendo la ndoa ujitahidi sana kwa mwanamke bingwa. Ni mkoelekea na video ambazo naziuza kwa shilingi 10000 video clips. Nitakutumia kama una anwani ya Gmail. Naweza nikakutumia kwa urahisi sana. Uliko kwenye WhatsApp ni kubwa ina GB 4 au MB 4. Kwa hiyo siwezi nikakutumia kwenye WhatsApp. Nimetangaza maneno kwenye WhatsApp lakini nibadilisha hiyo. Kwa hiyo kama kwa hiyo usijue kwenye mbibu na naomba nitumie kwenye WhatsApp haiwezekani. Ni kubwa sana GB 4 au MB 4 ni kubwa sana. Kwa hiyo naomba ujiandae kuipokea eh, video za kufundisha jinsi gani ya kumhudumia mwanamume kitandani ili uonekane mtu hiyo video ipo na iko tayari mshatumia wanawake kama wanne hivi kwa hiyo naomba ujipange na wewe uweze kuipata usiyoonekana ni mtu <laughs> mtu kitu Mungu akubariki <laughs>